മൈസെൽഫ് ആതിര വെൽക്കം ടു സോഡിയക് അക്കാഡമി എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ലാബ് ടെക്നീഷ്യന്റെ മോക്ക് എക്സാം നമ്മൾ രണ്ടാമത് നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്കോളർഷിപ്പ് എക്സാം അപ്പൊ അതിന്റെ റിസൾട്ട് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇപ്പൊ സെക്കൻഡ് ബാച്ചിന്റെ അഡ്മിഷൻ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആർക്കെങ്കിലും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓഫീസുമായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മോക്ക് എക്സാം ടൂന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഡിസ്കഷൻ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോകാം ഹൺഡ്രഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഹാവ് ഹൈ ഹോസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഹാവിങ് ഹൈ ഹോസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ എന്നാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷൻ എ വൺ മോളാർ എൻ എ സി എൽ ഓപ്ഷൻ ബി വൺ മോളാർ എൻ ഒ എച്ച് ഓപ്ഷൻ സി വൺ മോളാർ സി എ സി എൽ ടു ഓപ്ഷൻ ഡി വൺ മോളാർ ഗ്ലൂക്കോസ് അപ്പോ വൺ മോളാർ എൻ എ സി എൽ വൺ മോളാർ എൻ ഒ എച്ച് വൺ മോളാർ കാൽഷ്യം ക്ലോറൈഡ് വൺ മോളാർ ഗ്ലൂക്കോസ് അപ്പൊ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ ഉണ്ടാകാൻ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഓസ്മോളാരിറ്റി അപ്പൊ ഓസ്മോളാരിറ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൊളാരിറ്റി ഇൻ ടു എ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് അയോൺസ് വെൻ എ മോളിക്കുൾ ഡിസോസിയേറ്റ് ഒരു മോളിക്കുൾസ് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര അയോൺസ് വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എ എന്ന് കൊണ്ട് എ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ മൊളാരിറ്റി എന്താണ് എല്ലാവർക്കും വൺ മോളാർ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് ബോധേടാവേണ്ട ആവശ്യമില്ല നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ അതായത് നമ്പർ ഓഫ് അയോൺസ് വെൻ എ മോളിക്കുൾ ഡിസോസിയേറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ സി ആയിരിക്കും കറക്റ്റ് ആൻസർ കാൽഷ്യം ക്ലോറൈഡ് സി എ സി എൽ ടു അതുവഴി എത്ര അയോൺസ് വരുന്നുണ്ട് മൂന്ന് അയോൺസ് ആണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അവർക്ക് എന്തായിരിക്കും ഓസ്മോളാരിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓസ്മോളാരിറ്റി ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ അപ്പൊ ഹൈ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ ആർക്കായിരിക്കും ഓപ്ഷൻ സി വൺ മോളാർ കാൽഷ്യം ക്ലോറൈഡിനായിരിക്കും കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ലാർജസ്റ്റ് പ്രോട്ടോസൺ പാരാസൈറ്റ്സ് ഓപ്ഷൻ എ ലിഷ്മാനിയ ഡോണോവാണി ഓപ്ഷൻ ബി പ്ലാസ്മോഡിയം ഓപ്ഷൻ സി പാലാൻറ്റിഡിയം കോളൈ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ട്രിപ്പണോസോമ ക്രൂസ് അപ്പൊ ലാർജസ്റ്റ് പ്രോട്ടോസൺ പാരസൈറ്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ സി ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ബലാൻഡിഡിയം കോളയാണ് ലാർജസ്റ്റ് പ്രോട്ടോസൺ പാരസൈറ്റ്സ് അതിന് വേറൊരു ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് ഓൺലി സീലിയേറ്റഡ് പാരസൈറ്റ്സ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻസ് ഹ്യൂമണിൽ ഓൺലി സീലിയേറ്റഡ് പാരസൈറ്റ്സ് ആരെന്നെയാണ് ബലാൻഡിഡിയം കോളയാണ് അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ സി ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഫാക്ടർ ഇസ് ആബ്സെന്റ് ഇൻ ദ ക്രൈഓ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ക്രൈഓ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റില് ആബ്സെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടർ ഏതെന്നാണ് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷൻ എ ഇസ് ദ ഫാക്ടർ വൺ ഓപ്ഷൻ ബി ഇസ് ദ ഫാക്ടർ ടു ഓപ്ഷൻ സി ഇസ് ദ ഫാക്ടർ നയൻ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഇസ് ദ ഫാക്ടർ എയ്റ്റ് ഫാക്ടർ വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈബ്രനോസിൻ ആണ് ഫാക്ടർ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രോത്രോംബിൻ ആൻഡ് ഫാക്ടർ നയൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്രിസ്മസ് ഫാക്ടർ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലാസ്മ കമ്പ ത്രിഷു ട്രോംബോപ്ലാസ്റ്റിൻ ആണ് ഫാക്ടർ നയൻ ദെൻ ഫാക്ടർ എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആന്റി ഹീമോഫിലിക് ഫാക്ടർ അപ്പൊ ഏത് ഫാക്ടർ ആണ് ക്രയോ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ലാബ്സെന്റ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫാക്ടർ നയൻ ആണ് ക്രയോ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റിൽ ഇല്ലാത്തത് എന്താണ് ക്രയോ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഫ്രഷ് ഫ്രോസൺ പ്ലാസ്മ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം വൺ ടു സിക്സ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ തോ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ സെൻട്രിഫ്യൂ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് കിട്ടും അതിനെ നമ്മൾ ക്രയോ പ്രസിപ്പിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രയോ എന്ന് പറയും ഷോർട്ട് ആയിട്ട് ഓപ്ഷൻ സി ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ വിച്ച് ഓഫ് ദ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്സ് ആർ നോട്ട് അസോസിയേറ്റ് വിത്ത് എച്ച് ഡി എൻ എച്ച് ഡി എൻ ആയിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്സ് ഏതാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എച്ച് ഡി എൻ എന്താണ് ഹീമോലൈറ്റി ഡിസീസ് ഓഫ് ന്യൂ ബോൺ അതാണ് എച്ച് ഡി എൻ അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ എ ഇസ് ദ ആർ എച്ച് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഓപ്ഷൻ ബി ഇസ് ദ പി ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ സി ഇസ് ദ ഡഫ് യു ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഇസ് ദ കെൽ ഓപ്ഷൻ ബി ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ പി ആണ് എച്ച് ഡി എൻ ആയിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാത്തത് കൂടാണ്ട് ലൂയിസ് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പും എച്ച് ഡി എൻ ആയിട്ട്
അപ്പോൾ ലിക്വിഡ് ബേസ്ഡ് സൈറ്റോളജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സെല്ലുലാരിറ്റീസ് കുറവുള്ള സ്പെസിമെൻസ് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ലിക്വിഡ് ബേസ്ഡ് സൈറ്റോളജി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു അനാലിസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതൊരു നമ്മൾ ഷുവർ പാത്ത് ഷുവർ പാത്ത് അതേപോലെ തിൻ പ്രപ്തുകളുടെ ഓട്ടോമാറ്റിക് മെത്തേഡ് വഴിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാറ് അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക് അനാലിസിസ് മാത്രമേ നിന്ന് വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഡി ഫോർമാലിനാണ് ലിക്വിഡ് ബേസ്ഡ് സൈറ്റോളജിയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാത്തത് ബാക്കിയെല്ലാം സെർവൈക്കൽ ബ്രഷും ബഫർ സൊല്യൂഷൻസും ആൽക്കഹോൾസ് ആൽക്കഹോളാണ് ഫിക്സേറ്റീവ് സൈഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് ആ ഓപ്ഷൻ ഡി ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് അബൌട്ട് എയ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐഡിയൽ ഫിക്സേറ്റീവ് ഫോർ ദ ഹിസ്റ്റോ പത്തോളജി ഹിസ്റ്റോ പത്തോളജിക്കൽ ഐഡിയൽ ഫിക്സേറ്റീവ് ഏതാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷൻ എ ഇസ് ദ ബഫർ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഫോർമാലിൻ ഓപ്ഷൻ ബി ഇസ് ദ ഫോർമാലിൻ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ സി ഇസ് ദ ഐസോപ്രൊപൈൽ ആൽക്കഹോൾ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഇസ് ദ മെർക്കുറി ക്ലോറൈഡ് ഐഡിയൽ ഫിക്സേറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബഫർ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഫോർമാലിനാണ് എന്ത് ഐഡിയൽ ഫിക്സേറ്റീവ് ഫോർ ദ ഹിസ്റ്റോ പത്തോളജി അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ Next about ninth question. Which of the following constants makes a fixative intolerant? For fixative intolerant, the one is based on the tolerance action on a tissue. Tissue is a tolerance action by fixatives. The tolerant fixatives are the other part of intolerant fixatives. If you have a question, you can ask intolerant fixatives. Mercury containing fixatives are the other. Fixative intolerant. Then so, the option B is the correct answer. Mercury chloride is the other. ഫിക്സേറ്റി ഇൻടോളറൻറ്റ് ഫോർമാലിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർമാലിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫിക്സേറ്റി ടോളറൻ ഫിക്സേറ്റീവ്സുകളാണ് ഫോർമാലിൻ ഫിക്സേറ്റി ഇൻടോളറൻ എന്ന് പറയുന്നത് മെർക്കുറി കണ്ടെയ്നിങ് ഫിക്സേറ്റീവ്സുകളാണ് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ബി ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് അബൌട്ട് ടെൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐഡിയൽ ഫിക്സേറ്റീവ് ഫോർ റീൻലാൻഡ് ടെസ്റ്റിക്കുലർ ബയോപ്സി റീൻലാൻഡ് ടെസ്റ്റിക്കുലർ ബയോപ്സി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫിക്സ് ഐഡിയൽ ഫിക്സേറ്റീവ് ഏതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷൻ എ ഇസ് ദ ബോവൈൻസ് ഫ്ലോയിഡ് ഓപ്ഷൻ ബി ഇസ് ദ സെൻഗസ് ഫ്ലോയിഡ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ സി ഇസ് ദ ബി ഫൈവ് സ്റ്റോക്ക് സൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഇസ് ദ കാർണോയിസ് ഫിക്സേറ്റീവ് അപ്പൊ എന്താണ് ബോവൈൻസ് ഫ്ലോയിഡ് ആണ് റീൻലാൻഡ് ടെസ്റ്റിക്കുലർ ബയോപ്സി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഐഡിയൽ ഫിക്സേറ്റീവ്സ് ബോവൈൻസ് ഫ്ലോയിഡിൽ നമ്മൾ അത് സാച്ചുറേറ്റ് ടിക്രിക് ആസിഡ് ക്ലേഷ്ലാസ്റ്റിക് ആസിഡ് ആൻഡ് ഫോർമാൽഡിഹൈഡ് ഫോർട്ടി പെർസെന്റേജ് ഫോർമാൽഡിഹൈഡ് ആണ് അതിന്റെ കണ്ടന്റ് പിന്നെ ജസ്റ്റ് ബാക്കിയുള്ള ഫ്ലോയിഡ്സ് പറയുകയാണെങ്കിൽ സെങ്കസ് ഫ്ലോയിഡും അതുപോലെ ബി ഫൈവ് സ്റ്റോക്ക് സൊല്യൂഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബോൺ മാരോ ബയോപ്സി ആസ്പേറ്റ്സ് ഒക്കെയാണ് സെങ്കസ് ഫ്ലോയിഡ്സും ബി ഫൈവ് സ്റ്റോക്ക് സൊല്യൂഷൻസും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാർണോയിസ് ഫിക്സേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലൈസ് ആർബിസിസ് ഓപ്ഷൻ എ ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് അബൌട്ട് ലവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ഫ്ലോട്ടേഷൻ പാത്ത് യൂസർ എന്താ ഹിസ്റ്റോ പത്തോളജി ഓപ്ഷൻ എ ഇസ് ദ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഓപ്ഷൻ ബി ഇസ് ദ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ സി ഇസ് ദ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഇസ് ദ തേർട്ടി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ബി ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് നമ്മൾ ഹിസ്റ്റോ പത്തോളജിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലോട്ടേഷൻ പാത്തിന് ടെമ്പറേച്ചർ നെക്സ്റ്റ് അബൌട്ട് ഓൺ വാങ്കോസ സ്റ്റെയിൻ നോർമൽ ബോൺ സെക്ഷൻ സ്റ്റെയിനാസ് വാങ്കോസ സ്റ്റെയിനിങ് എന്തിനാ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആദ്യം നമ്മൾ അറിയാം വാങ്കോസ സ്റ്റെയിനിങ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാൽഷ്യം ഡെമോൺസ്ട്രേഷന് വേണ്ടിയാണ് ടിഷ്യൂ സെക്ഷന്റെ കാൽഷ്യം ഡെമോൺസ്ട്രേഷന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വാങ്കോസ സ്റ്റെയിനിങ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വാങ്കോസ സ്റ്റെയിൻ വഴി സെക്ഷൻ സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് കളറിലാണ് കാണാം ബ്ലാക്ക് കളറിലായിരിക്കും കാണാം അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ ബി ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് അബൌട്ട് തേർട്ടീൻ റുബേനിക് ആസിഡ് സ്റ്റെയിനിങ് ഈസ് യൂസ് ഫോർ റുബേനിക് ആസിഡ് സ്റ്റെയിനിങ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കോപ്പറിന് വേണ്ടിയാണ് കോപ്പർ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ റുബേനിക് ആസിഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ റൊഡാനിനിൻ സ്റ്റെയിൻ നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കോപ്പർ സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് അബൌട്ട് ഫോർട്ടീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിത്ത് സൊല്യൂഷൻ ഈസ് യൂസ് ടു റിമൂവ് ഫോർമാലിൻ പിഗ്മെന്റ് ഫ്രം ടിഷ്യൂ ടിഷ്യൂസ് എന്ന് ഫോർമാലിൻ പിഗ്മെന്റ്സ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഏത് സൊല്യൂഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ ഉള്ളത് ഓപ്ഷൻ എ ഇസ് ദ സാച്ചുറേറ്റ
സൈസ് ആൻഡ് വോളിയം അതാണ് റെഡ് സെൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വരുന്നത് അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എം സി വി മീൻ കോപ്പസ്കുലർ വോളിയൻ ഓപ്ഷൻ ബി എം സി എച്ച് മീൻ കോർപ്പസ്കുലർ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ദെൻ ഓപ്ഷൻ സി മീൻ കോർപ്പസ്കുലർ ഹീമോഗ്ലോബിൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഹീമോഗ്ലോബിൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ എ മീൻ കോപ്പസ്കുലർ വോളിയം മീൻ കോപ്പസ്കുലർ വോളിയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ആവറേജ് വോളിയം ഓഫ് ആർ ബി സി എക്സ്പ്രസ് ഇൻ ഒന്നുകിൽ ഫംടോളിറ്ററിലാവാം അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂബിക് മൈക്രോണിലാവാം അതാണ് എം സി വി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി എം സി എച്ച് മീൻ കോർപ്പസ്കുലർ ഹീമോഗ്ലോബിൻ മീൻ കോർപ്പസ്കുലർ ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ വെയിറ്റ് ഓഫ് എ ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്ന സിംഗിൾ ആർ ബി സി ഒരു സിംഗിൾ ആർ ബി സിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഹീമോഗ്ലോബിന്റെ വെയിറ്റ് ആണ് എം സി എച്ച് ദൻ എം സി എച്ച് സി എം സി എച്ച് സി എന്താണ് ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ഓഫ് പാക്കഡ് ആർ ബി സിസ് പാക്കഡ് ആർ ബി സിസ് ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ പാക്കഡ് ആർ ബി സിസിൽ എത്ര ഹീമോഗ്ലോബിൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ വരുന്നുള്ളതാണ് എം സി എച്ച് സി അത് നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാറുള്ളത് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് പാക്കഡ് ആർ ബി സിസിലാണ് എം സി എച്ച് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാറുള്ളത് പൈക്കോഗ്രാമിലാണ് പിന്നെ ഹീമോഗ്ലോബിൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ അതാണ് ഓപ്ഷൻസ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ റെഡ് സെൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വെടുത്ത് അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന റെഡ് സെല്ലിന്റെ സേതാനാവും ഏതാവാനാണ് ചാൻസ് എം സി വി മീൻ കോപ്പസ്ക്ലാർ പോളി അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ എ ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് അബൌട്ട് ഒരു കേസ് സ്റ്റഡി ആണ് A patient admitted to hospital with severe weakness. He has a pale on examination. Hemoglobin found to be 6.5 gram percentage. Then bilirubin total 5.6 percentage. And indirect bilirubin 4.2 milligram percentage. And plasma hemoglobin 5 milligram per deciliter. Then LDH is about 280 milligram percentage. What will be the possible cause? This is the question to ask. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോ പാരാമീറ്റേഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്താണെന്നുള്ള ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഹീമോഗ്ലോബിൻ വാസ് ഫൗണ്ട് ടു സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഗ്രാം പെർസെന്റേജ് അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ആള് അനീമിക് കണ്ടീഷൻസ് ആണ് അപ്പൊ ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം അനീമിയ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ബിൽറുബിൻസ് എല്ലാം എന്തായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും അനീമിയ കണ്ടീഷൻസിൽ അപ്പൊ അത് വെച്ച് നമുക്ക് എന്താ കട്ടൌട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നെക്സ്റ്റ് ഇപ്പൊ എൽ ഡി എച്ച് എൽ ഡി എച്ച് ടു എയ്റ്റി മില്ലിഗ്രാം പെർസെന്റേജ് അത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന റഡ്സൽ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഹീമോലൈറ്റിക് സ്റ്റേജ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം ഒരു ഹീമോലൈറ്റിക് അനീമിയ ആണ് ആ പേഷ്യന്റ് ഉണ്ടാവുള്ള ചാൻസ് സസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ സിയും ഓപ്ഷൻ ഡി ഒന്ന് കട്ടൌട്ട് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എ ഉണ്ട് ഓപ്ഷൻ ബി ഉണ്ട് ഇൻട്രാവാസ്കുലർ ഹീമോലൈറ്റിക് അനീമിയ ആണോ എക്സ്ട്രാവാസ്കുലർ ഹീമോലൈറ്റിക് അനീമിയ ആണോ നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് അപ്പോ ഇൻട്രാവാസ്കുലർ ഹീമോലൈറ്റിക് അനീമിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സർക്കുലേഷനിൽ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ആർ ബി സി ഡിസ്ട്രപ്റ്റ് ചെയ്യുക ആർ ബി സി ഡിസ്ട്രപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഹീമോഗ്ലോബിൻ റിലീസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും പ്ലാസ്മയിലേക്ക് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ചെത്താനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ പ്ലാസ്മ ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്തായിരിക്കും ഒരു എൻലാജ് ഒരു കൂടഹായി ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ദൻ ഓപ്ഷൻ ബി ഇസ് ദ എക്സ്ട്രാവാസ്കുലർ ഹീമോലൈറ്റിക് അനീമിയ എക്സ്ട്രാവാസ്കുലർ ഹീമോലൈറ്റിക് അനീമിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സർക്കുലേഷനിലല്ല അത് റെഡ് സെൽ മെമ്പറിൻ ഡിഫക്റ്റ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഔട്ട്സൈഡ് ആയിരിക്കും അതായത് സ്പ്ലീനിലൊക്കെ ആയിരിക്കും ഹീമോലൈറ്റ് ആർ ബി സി ഡിസ്ട്രക്ഷൻ സംഭവിക്കുക അപ്പൊ പ്ലാസ്മ ഹീമോഗ്ലോബിൻ അപ് ടു നോർമൽ ലെവൽ ആയിരിക്കും പ്ലാസ്മ ഹീമോഗ്ലോബിൻ നോർമൽ ലെവൽ അപ് ടു ഫൈവ് മില്ലിഗ്രാം പെർ ഡെസ് ലീറ്റർ ആണ് അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ബി ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ എക്സ്ട്രാവാസ്കുലർ ഹീമോലൈറ്റിക് അനീമിയ ആയിരിക്കും ആ പേഷ്യന്റ് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് Next about 18th, which anticoagulant is ideal for preparing autologous PRP? Autologous platelet-rich plasma is used in chronic wounds healing and use in autologous platelet-rich plasma. That is fibrins, that is growth factors, that is why these wounds are healing, growth factors are improved, that is why. ഹീലേ വൂൺസിനെ ഹീൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൻറ്റിക്കൽ എ സി ഡി ആസിഡ് സിറ്റ് ഡെക്സ്ട്രോസ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ ബി ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് നയൻറ്റീൻ which of the following cast is the characteristics of a glomerular nephritis option a is the wbc cast option b is the rbc cast option c is the waxy cast and option d is the fat cast fat cast അപ്പോ ഓപ്ഷൻ എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡബ്ല്യു ബി സി കാസ്റ്റ് ഡബ്ല്യു ബി സി കാസ്റ്റ് വരുന്നത് ഈ അണ്ടർലൈൻ കിഡ്നി ഇൻഫെക്ഷൻസ് അതേപോലെ പൈലോ നെഫ്രൈറ്റിസ് ഇൻഫ്ലമേറ്ററി പ്രോസസ്സുകളിലാണ്
സെൽസിന്റെ മൈഗ്രേഷൻ ആണ് ഡയാപ്രഡാസിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബി ഇസ് ദ ന്യൂ കീമോടാക്സിസ് കീമോടാക്സിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് കെമി കീമോ അട്രാക്ടൻസിന്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂട്ടിയിട്ട് ഓർഗാനിസംസ് അല്ലെങ്കിൽ സെൽസുകൾ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ് കീമോടാക്സിസ് ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻഗൾഫ്മെന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഫാഗോസൈറ്റ്സ് ആണ് ന്യൂട്രോഫ്ലോ ഒരു ഫാഗോസൈറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ള ആളാണ് അപ്പൊ ഒബ്സോണൈസേഷൻ ഡി ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസ് ഒബ്സോണൈസേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒബ്സോണൈസ് അത് കോംപ്ലിമെന്റ് സി ത്രീ ബി അതായത് സി ത്രീ ഡിക്ക് വരുന്ന കോംപ്ലിമെന്റ്സ് റിലേറ്റഡ് ആണ് ഒബ്സോണൈസേഷൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് അബൌട്ട് ട്വന്റി ടു ഗ്രീസി എല്ലോയിഷ് ബ്രൗൺ യൂറിൻ സ്റ്റോൺസ് ആർ പ്രൈമറിലി കമ്പോസ് ഓഫ് ഓപ്ഷൻ എ ഇസ് ദ കാൽഷ്യം ഫോസ്ഫേറ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി ഇസ് ദ കാൽഷ്യം ഓക്സലേറ്റ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ സി ഇസ് ദ സിസ്റ്റൈൻ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഇസ് ദ യൂറിക് ആസിഡ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ സിസ്റ്റൈൻ ആണ് ഗ്രീസി എല്ലോയിഷ് ബ്രൗൺ യൂറിൻ സ്റ്റോൺസുകൾ കമ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് അബൌട്ട് ട്വന്റി ത്രീ അർണത് കൗണ്ട് ഈസ് അസോസിയേറ്റ് വിത്ത് അപ്പൊ അതിന് അർണത് കൗണ്ട് എന്താന്ന് അറിയാം അർണത് കൗണ്ട് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ഈ അതായത് നമ്മൾ ന്യൂട്രോഫിൽസ് ഇല്ലേ ന്യൂട്രോഫിൽസിന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് ദ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഡിഫറെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ന്യൂട്രോഫിൽ ബേസ് ഓഫ് ദയർ ന്യൂക്ലിയർ ലോ അവരുടെ ന്യൂക്ലിയർ ലോബിന്റെ ബേസിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ന്യൂട്രോഫിൽസിന് നമുക്ക് അവരുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നമുക്ക് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും പേഴ്സൻറ്റേജിൽ അത് നമ്മൾ അർണത് കൗണ്ട് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ സി ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ട്വന്റി ഫോർ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് ട്രൂ റിഗാർഡിംഗ് സി എസ് ഓ ഓപ്ഷൻ എ പ്രൊവൈഡ് ഫിസിക്കൽ സപ്പോർട്ട് ടു ബ്രെയിൻ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ഇറ്റ് മെയിൻറ്റൈൻസ് എ സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം അയോണിക് ബാലൻസ് കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ സി കണ്ടെയ്ൻസ് ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ ടു ബിൽഡ് അപ്പ് ദ സാപ്പാരക്കിനോട് സ്പേസ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി റിമൂവ് വേസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ട് ജനറേറ്റഡ് ബൈ ബ്രെയിൻ അപ്പൊ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഓപ്ഷൻ സി ഇസ് ദ സ്വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് ട്രൂ റിഗാർഡിംഗ് സി എസ് എഫ് സി എസ് എഫ് നോക്കും സി എസ് എഫിന്റെ കാര്യത്തിൽ എടുക്കുമ്പോൾ ഏതാണ് ശരിയല്ലാത്തത് കണ്ടെയ്ൻസ് ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ ടു ബിൽഡ് അപ്പ് എ സബാരിക്കുന്നോട് സ്പേസ് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ സി ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് അബൌട്ട് ട്വന്റി ഫൈവ് മോസ്റ്റ് അബഡൻ ഡബ്ല്യു ബി സി ഇൻ ദ നിയോനാറ്റൽ സി എസ് എഫ് നിയോനാറ്റൽ സി എസ് എഫിൽ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് അല്ല മോസ്റ്റ് അബഡൻ ഡബ്ല്യു ബി സി എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ ബി ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ മോണോസൈറ്റ് ആണ് എന്തിൽ വരുന്നത് മോസ്റ്റ് അബഡൻ ഡബ്ല്യു ബി സി ഇൻ ദ നിയോനാറ്റൽ സി എസ് എഫ് which of the following is not generated from the lymphoid cell lineage lymphoid cell lineage is generated by the area and the question is option a is the plasma cell option b is the nk cells and option c is the t cell and option d is the megakaryocytes ഒരു ഡൌട്ട് ഇല്ലാണ്ട് പറയാൻ പറ്റും ഓപ്ഷൻ ഡി മെഗാകാരിയോസൈറ്റ്സ് ആണ് മെഗാകാരിയോസൈറ്റ്സ് എവിടെ നിന്ന് വരുന്നതാണ് മൈലോഡ് സെൽ ലീനേജ് നിന്ന് വരുന്നതാണ് ബാക്കി റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ മാർ ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ലിംഫോഡ് സെൽ ലീനേജ് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഡി ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് 27 സൈറ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് എറിത്രോപോയിറ്റ് അപ്പൊ എറിത്രോപോയിറ്റിന് എന്താന്ന് പറയാം എറിത്രോപോയിറ്റിന് എന്താണ് എറിത്രോപോയിറ്റിന് ഒരു ഹോമോൺ ആണ് എസെൻഷ്യൽ ഹോമോൺ ഫോർ ദ ഹെമറ്റോപോയിസ് ഹെമറ്റോപോയിസിന് വേണ്ടിയുള്ള എസെൻഷ്യൽ ഹോമോൺ ആണ് എറിത്രോപോയിറ്റ് അപ്പൊ എറിത്രോപോയിറ്റിന്റെ ഓപ്ഷൻ എന്തായിരിക്കും കിഡ്നി കിഡ്നി ആണ് എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എറിത്രോപോയിറ്റിന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ സി ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് ത്രോംബോസൈറ്റോപ്പിനി ഇസ് ദ കാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് എ ഓപ്ഷൻ എ ഇസ് ദ അക്യൂട്ട് മൈലോഡ് ലുക്കിമിയ ഓപ്ഷൻ ബി ഇസ് ദ ക്രോണിക് മൈലോഡ് ലുക്കിമിയ ഓപ്ഷൻ സി ഇസ് ദ ക്രോണിക് ലിംഫോപ്ലാസ്റ്റിക് ലുക്കീമിയ ഓപ്ഷൻ ഡി ഇസ് ദ ഹോട്ട് സ്കിൻ ലിംഫോം അപ്പൊ അത് ഓരോന്നും ഓരോ ലുക്കീമിയും അത്രയും വാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അത് എന്തായാലും നെക്സ്റ്റ് ഓരോ ഡിസ്കഷൻസിൽ നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ് ഓരോ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറയും അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ത്രോംബോസൈറ്റോപ്പീനി എന്തിനാന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ത്രോംബോസൈറ്റോപ്പീനി ഇസ് ദ കാരക്ടറിസ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് അക്യൂട്ട് മൈലോഡ് ലുക്കീമിയ അക്യൂട്ട് മൈലോഡ് ലുക്കീമിയയുടെ കാരക്ടറിസ് ഫീച്ചർ ആണ് എന്ത് ത്രോംബോസൈറ്റോപ്പീനി അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ എ ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് അബൌട്ട് ട്വന്റി നയൻ ഡെപ്ത് ഓ
യൂഷ്വലി ഒരു ഫീമെയിൽ ആണ് പക്ഷെ അവർക്ക് എക്സ് ക്രോമസംസ് ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ ഓപ്ഷൻ സി ഇസ് ദ പട്ടാവോ സിൻഡ്രോം ഓപ്ഷൻ ഡി ഇസ് ദ ഡൗൺ സിൻഡ്രോം പട്ടാവോ സിൻഡ്രോം എന്താണ് ട്രൈസോമി ഓഫ് തേർട്ടീൻ ആണ് ഡൗൺ സിൻഡ്രോം എന്താണ് ട്രൈസോമി ഓഫ് ട്വന്റി വൺ ആണ് അവരുടെ സെക്സ് ബേസ്ഡ് ആയിരിക്കും അതായത് ഇപ്പോൾ ഫീമെയിൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാർബോഡി സെക്സ് ബേസിൽ നമുക്ക് അവർക്ക് ബാർബോഡി ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ളത് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ ബി ടേണർ സിൻഡ്രോം ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ദെൻ തേർട്ടി ടു വിച്ച് ഓഫ് ദ ഡബ്ല്യു ബി സി ഇസ് യൂസ് ടു ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ദ ക്രോമസോമൽ ബാറ്റ് ക്രോമസോമൽ ബാൻഡിങ് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡബ്ല്യു ബി സി ഏതാണെന്നാണ് ഓപ്ഷൻ എ ഇസ് ദ ന്യൂട്രോഫിൽ ഓപ്ഷൻ ബി ഇസ് ദ ഈസ് നോഫിൽ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ സി ഇസ് ദ ലീം ഫോസൈറ്റ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഇസ് ദ മോണോസൈറ്റ് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ സി ഇസ് ദ ലീം ഫോസൈറ്റ് നമ്മൾ ഈ ക്രോമസോമൽ ബാൻഡിങ്ങിന് മുന്നേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് മെറ്റാഫീസ് പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്യാറുണ്ട് മെറ്റാഫീസ് പ്രിപ്പറേഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ലിംഫോസൈറ്റ് ഡിഫറൻ ബ്ലഡ് ലിംഫോസൈറ്റ് കൾച്ചർ അപ്പൊ ലിംഫോസൈറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ എന്തിന് ഡബ്ല്യു ബി സി ക്രോമസോമൽ ബാൻഡിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡബ്ല്യു ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് ലിംഫോസൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ സി ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് തേർട്ടി ത്രീ ഫിലാഡൽഫിയ ക്രോമസോം ഇസ് അസോസിയേറ്റ് വിത്ത് ഓപ്ഷൻ എ എ എം എൽ അത് അക്യൂട്ട് മൈലോഡ് ലുക്കിമിയ ഓപ്ഷൻ ബി സി എം എൽ ക്രോണിക് മൈലോഡ് ലുക്കിമിയ ഓപ്ഷൻ സി എ എൽ എൽ അക്യൂട്ട് ലിംഫോബ്ലാസ്റ്റ് ലുക്കിമിയ ഓപ്ഷൻ ഡി ക്രോണിക് ലിംഫോബ്ലാസ്റ്റ് ലുക്കിമിയ ഫിലാഡൽഫിയ ക്രോമസോംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ബി സി ആർ എ ബി എൽ ഫ്യൂഷൻ ജീന അപ്പോൾ അത് നയൻത്ത് ക്രോമസോംസ് ആൻഡ് ട്വന്റി ടു ട്വന്റി ടു ക്രോമസോംസ് ട്രാൻസ്ലൊക്കേഷൻ സംഭവിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ നയൻത്ത് ക്രോമസോംസിലുള്ള ബി ജി ആറും അതേപോലെ തന്നെ ട്വന്റി ട്വന്റി സെക്കൻഡ് ക്രോമസോംസിലുള്ള എ ബി എല്ലും കൂടെ ഒരു ഫ്യൂഷൻ പ്രോട്ടീൻസ് അതായത് ആണ് ഫിലാഡൽഫിയ ക്രോമസോംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ഹാർമാർക്ക് ഓഫ് സി എം എൽന്റെ ഒരു ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ഹാൾമാർക്ക് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫിലാഡൽഫിയ ക്രോമസോം പറയുന്നത് അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ ബി ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് തേർട്ടി ഫോർ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ദ കോൾ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ കോൾ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ എക്സാമ്പിൾ അല്ലാത്ത ആരാണെന്നാണ് ഓപ്ഷൻ എ ഇസ് ദ എക്സ് റൈസ് ഓപ്ഷൻ ബി ഇസ് ദ ഗാമ റൈസ് ഓപ്ഷൻ സി ഇസ് ദ ഇൻഫ്രാറെഡ് റൈസ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഇസ് ദ കോസ്മിക് റൈസ് അപ്പൊ എന്താണ് കോൾ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ റേഡിയേഷൻ ഒരു സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ മെത്തേഡ് ആണ് റേഡിയേഷനിൽ അയണൈസിംഗ് റേഡിയേഷൻ ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നോൺ അയണൈസിംഗ് റേഡിയേഷൻസ് ഉണ്ട് അല്ല അയണൈസിംഗ് റേഡിയേഷൻ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് കോൾഡ് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ അത് കിൽസ് ദ ഓർഗാനിസംസ് വിതൌട്ട് ഇൻക്രീസ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ അതാണ് കോൾ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ കോൾ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ് റൈസും ഗാമ റൈസും കോസ്മിക് റൈസുകളും ആണ് അതായത് നോൺ അയണൈസിംഗ് റേഡിയേഷനിൽ വരുന്നതാണ് ഇൻഫ്രാറെഡ് റൈസ് അതുപോലെ യു വി റൈസ് അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ സി ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് അബൌട്ട് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ടെസ്റ്റ് ഇസ് അഫക്റ്റഡ് മോസ്റ്റ്ലി വെൻ കോളനീസ് ആർ ടേക്കൺ ഫ്രം മെക്കോങ്കിയക ഓപ്ഷൻ എ ഇസ് ദ കാറ്റലൈസ് ഓപ്ഷൻ ബി ഇസ് ദ കൊയാഗുലൈസ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ സി ഇസ് ദ ഓക്സിഡൈസ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഇസ് ദ നൈട്ര റിഡക്ഷൻ അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ സി ഓക്സിഡൈസ് ആണ് മെക്കോങ്കിയ കാരണം ഓക്സിഡൈസ് നമുക്ക് ഒരു പേർപ്പിൾ കളർ ആണല്ലോ തരും ഓക്സിഡൈസ് അപ്പൊ ഈ മെക്കോങ്കി അഗാറിന്റെ പ്ലേറ്റിന് ഒരു കളർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഫാൾട്ട് പോസിറ്റീവ് റിസൾട്ട് കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഓക്സിഡൈസ് ആണ് കാറ്റലൈസ് ഉണ്ട് കാറ്റലൈസ് എന്താണ് കാറ്റലൈസിംഗ് പ്രോപ്പ് കാറ്റലൈസ് എന്ന എൻസൈൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ഉള്ള കപ്പബിലിറ്റി ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് കൊയാക്ലൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്റ്റെപ്ലിക്കോസോറൈസ് യൂണിക് ഫീച്ചർ ആണ് കൊയാക്ലൈസ് നൈട്രോ റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെൻട്രോബാക്ടീഷ്യ ഫാമിലീസ് നൈട്രോ റിഡ്യൂസിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ളത് പിന്നെ ഓക്സിഡൈസ് അതാണ് അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ സി ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് തേർട്ടി സിക്സ് വിച്ച് ടെസ്റ്റ് ഇസ് യൂസ് ടു ഡിറ്റക്ട് ഐ എൻ എച്ച് റെസിസ്റ്റന്റ് ടൂബക്കൽ ബാസ് ഐസോണിയാസ് റെസിസ്റ്റന്റ് ടൂബക്കൽ ബാസ് ഓപ്ഷൻ ഐസ് ദ കാറ്റലൈസ് പ്രോക്സൈസ് ഓപ്ഷൻ ബി ഇസ് ദ അരൽ സൾഫേറ്റ് ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ സി ഇസ് ദ നിയാസിൻ ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഇസ് ദ ന്യൂട്രൽ റെഡ് ടെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ സി എ ഓപ്ഷൻ എ ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ കാറ്റലൈസ് പ്രോക്സൈസ് ടെസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഐ എൻ എച്ച് റെസിസ്റ്റന്റ് ടൂബക്കൽ ബാസ് ഡിറ്റിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ
Next, 39. Which bacteria, which bacteria use 100 days cough? It's 39. Which bacteria cause 100 days cough? Because I am a bacteria down question. Option A is the Legionella pneumophila. Option B is the border apertosis. Option C is the Streptococcus pneumoniae. And option D is the Coxiella. 100 days cough. 100 days fever in the barn the cause in the Bortella pertussis and the cause in the Legionella pneumophila cause in the Dana, Legionella disease, Langi Pondiac fever, the Grana, Strapiocus pneumonia, mainly Loba pneumonia, Coxial goes in the Q, Coxial Barnati goes in the Q fever. Among option that B is the correct answer. Next, 14. Factor of Rocky Mountain spotted fever, RMSF. Upper option A is the tick, option B is the louse, option C is the mosquito, and option D is the mite. Option A and the correct answer tick and the vector of Rocky Mountain spotted fever. Upper the louse, the epidemic typhus in the vector on the louse, then the mosquito, then mite in the one in the scrub typhus. Scrub typhus in the rickets, the pox in the vector on the mite. Mosquito, visceral, banger of tea, parasites, as in the vector in the mosquito. Next 41. Which of the following is true regarding gelatin liquefaction test? Upon the gelatin liquefaction test in the morning, the organisms and gelatinase known enzymes and now up our and then done the sequential steps around the reaction. Gelatin are then that tomorrow, polypeptides I marrow, up polypeptides, amino acids are. We gelatin and the structure is solid structure and the liquefied liquid structure like him are. Upon option A is the gelatin is sold at room temperature and liquid at 4 degrees Celsius in post T cases. Gelatin is liquid at both room temperature and 4 degrees Celsius in post T cases. Gelatin is liquid at room temperature and sold at 4 degrees in post T cases. The vibrio color is negative for gelatin liquefaction. These are options. Upon gelatin normally 28 or 35 degrees Celsius and then a liquid formula. Upon we confirm the positive cases, we have 4 degrees Celsius and refrigerate in the Upperum of liquid form with an yarn and the nail post decays. Up option B is the correct answer. Next to 42. Medisa head like colonies are producible. Option A is the Vibrio colony. Option B is the bacillus anthracis. Option C is the streptococcus pneumoniae. And option D is the tubercle bacilli. But Medisa head like colonies are produced in the bacillus anthracis. Option B is the correct answer. Nutrient agar, Medisa head like colonies. That's the matter. E bacillus and the interlacing say the chain sighting on the two. Rukana, lock of matted hair. I'm going to modernize it. That's the correct answer. Bacillus anthracis. Option B is the correct answer. Next 43. Most powerful adjuvant contains a live attended strain of option A is the bortural apertosis, option B is the tubercle bacilli, and option C is the staphylococcus aureus, and option D is the mycobacterium canas. Upper option B is the correct answer. Upper tubercle bacilli and the correct answer. Then adjuvant is the adjuvant is the substance which is added to vaccine to improve the Immune response, like strengthen the immune, immune response. I mean, adjuvants are most powerful adjuvants contain a live attended strain of tubercle bacilli. Option B is the correct answer. Next 44 antibody that is abundant in the mucus secretions. Option A is the IgA, option A is the IgM, and option B is the IgG, and option D is the IgE. Option A is the correct answer IgA. Because IgG and then the secretory IgA and that they call the name. And the serum IG and the serum IG a monomeric form and secretary IG a dimeric form. But mucus secretions look good and gun the IG and mucosal immunity provided the local immunity provided the IGM. IG and IG and the first antibody following an infection infection on the primary infection on the first chronic antibody IG and mana IG is the only antibody can cause the plaza and plaza and across the only antibody IG and IG in the Raymond and hypersensitive type one hypersensitive and allergic response will be another. IgE and option A is the correct answer. Next to 45, a person got sting from wasp for the second time in his life. 20 minutes later, he felt chills, difficulty in breathing, itching all around his body and wheel and flare reaction at the site of wasp fasting. Which type of hypersensitivity is associated with this? Option A is the type 1 hypersensitivity. Option B is the type 2 hypersensitivity. Option C is the type 3 hypersensitivity. And option D is the type 4 hypersensitivity. The option A, type 1 hypersensitivity. Uh, we and flare reactions are kind of type 1 hypersensitivity, IG mediated, type 1 hypersensitivity. Uh, kind of you know, type 2 and type 3 and type 4. Type 4 is the delayed hypersensitivity. Uh, then type 2 and then uh, antibody mediated. Type 3 and then immune complex mediated. Next 46. The following is not true of Canada albicans. Option A is, is like fungus, 
option based the climatic spores are produced option says the blastocysts are seen the isolates and option says the input immunocompromised persons more option c is the correct answer blastocysts are seen the isolates are the not true about the canada albicans canada albicans are is like fungus are the, the thick walled climatic spores produce in the corn meal agar le thick walled climatic spores produce that more plate culture nanu ane parayarullathu immunocompromised persons ne affect yaar infect yaar the canada albicans option c is the correct answer next 47 medicinal lock appearance in x ray is seen option a is ascariasis option b is the hookworm and option c is the tapeworm and option d is the trichuriasis option a ascariasis la x ray is endu kanadu medicinal lock appearance kanadu app option a is the correct answer next 48 which fungus is responsible for south american blastomycosis option a is porothrix species option b is the coxroid species and option c is the paracoxroid species and option d is the histoplasma species for well, south american blastomycosis cause in the paracoxroid species that is paracoxroid mycosis cause in the paracoxroid species and south american blastomycosis cause in the sporothrix species nu parayunnathu sporothrix shengi polalla saanangale adu sporotrichosis aanu adu rose garden disease nu parayunnathu pinne coxidiosis nu parayumbo rheumatic fever or like rheumatic california fever valley fever nokka parayunnathu coxidios species cause cheyina coxidio mycosis aan histoplasma species cause cheyinathu histoplasmosis aan darling disease nu parayunnathu appo option c is the correct answer next 49 which of the following is non specific fluorescent dye used to demonstrate fungus fungus ne demonstrate cheyyan use cheyna non specific fluorescent dye edana question option a is the cotton blue option b is the rhodamine option c is the calcofloor white and option d is the oramine appo option c is the correct answer calcofloor white aanu nammal use cheyna fungus ne demonstrate cheyan vendi appo option c is the correct answer next 15 Colmar test is a screening test for option A is the syphilis, option B is the gonorrhea, option C is the tuberculosis, and option D is the lymphoma. But the syphilis is used in Colmar test, so it is a specific complaint fixation test. In Colmar test, we use syphilis in the same way. So option A is the correct answer. Next, for 50, half of the questions we have done. Next, 51 questions. Find the organism from the following characters. Star- Stalactic growth on the gill growth, safety pin appearance in the staining, F1 protein is present and causes a large number of death in Europe in 14th century. Option A is the streptococcus pneumonia, option B is the salmonella typhi, option B is the Yersinia pestis and option D is the shigella soli. Option C is the Yersinia pestis in the features of the Mughal parental mother. Option C is the correct answer. Yersinia pestis causes the plague. Next, 52. most common site of extra intestinal amebiasis extra intestinal amebiasis that is endemic by histolytic cause cheyna amebiasis nu parayunnathu adu intestinal amebiasis undu adey pole extra intestinal amebiasis undu app extra intestinal amebiasis la main site nu parayunnathu liver aanu app option b is the correct answer next 53 metabolically active form of the chlamydia chlamydia the metabolically active form edana nanu chlamydia the life cycle is two morphological forms are there reticulate body and elementary body adile rendine difference nu parayumbo elementary body extracellular aanu reticulate body intracellular aanu elementary body an infectious aitulla metabolically inactive form aitulladu reticulate body nu parayumbo replicating form aanu adu pole thane endana non metabolic metabolically active form nu parayunnathu reticulate aanu appo option B is the correct answer. Next, prions are destroyed by option A is the formaldehyde, option B is the ionizing radiation, and option C is the boiling, and option D is the none of the above. Option D is the correct answer. None of the above one. Because prions are not there. It's an abnormal infectious protein molecule without nucleic acids. Prions is resistant to highly resistant to physical and sterilization agents. So, I do all of it. Resistant to all of it. Prions are not there. Prions are not there. Prions are not there. Prions are not there. എങ്ങനെ ഡീകണ്ടാമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോക്ലൈവിംഗ് അറ്റ് വൺ തേർട്ടി ഫോർ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വൺ ടു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് അവർ അതേ പിന്നെ ബോയിലിങ് ചെയ്യാം പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ട്രീറ്റർ വിത്ത് വൺ മോളാർ എൻ ഓച്ച് ബോയിലിങ് അല്ല ട്രീറ്റർ വിത്ത് വൺ മോളാർ എൻ ഓച്ച് ഫോർ വൺ ഹവർ അതാണ് പ്രയോൺസ് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡ്സ് നെക്സ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് what is the sequence followed by the retrovirus on entering host cells host cells like retrovirus a sequence when enter again retrovirus or rna virus anala parayam appo option a is the rna dna and rna 
Option B is the RNA and DNA. Option C is the DNA and RNA. And option D is the DNA, RNA and DNA. Of option C and D, we cut the cut out. Then option A, RNA, DNA and RNA. Option B, RNA and DNA. Retrovirus in the property in the RNA add in the DNA at a maritana and the another. R and B into the single strand RNA, that is RNA like a pound. Option A is the correct answer. Option A is the correct answer. RNA, DNA, RNA, what is the sequence followed by retrovirus on entering post cell? Option A is the correct answer. Next, about 56. HIV virus infects. Option A is the red cells. Option B is the fibroblast. And option C is the helper T cells. And option D is the mast cell. Up option C is the helper T cells in an HIV virus infect. Up option C is the correct answer. Next, 57. A rise in anti HBC hemoglobins in a patient indicates A is the acute infection. B is the prodromal phase and option C is the carrier state and option B is the convalescent stage. Option A, acute infection land and the HBC immunoglobin. So, the HBC appear at the one to two weeks on break and the HBC can another. But then the presence indicate acute infection. So, option A is the correct answer. Next about 58. Only virus with the double standard RNA virus. Only virus with double standard RNA virus is the question. Option A is the Bunya virus. Option B is the Calci virus. And option C is the Rhabda virus. And option D is the Rio virus. I'll, option D is the correct answer. Rio virus is double standard RNA virus. Rest of them are single standard RNA virus. Up option D is the correct answer. Next, 59. All are oncogenic except. Option A is the herpes, option B is the EBV, and option C is the varicella, and option D is the papilloma virus. Oncogenic tumor causing virus. An example herpes and EBV in the papilloma. In the option A is option C, varicella and oncogenic. Option C is the correct answer. Next, 16. A young pregnant woman presents with a fulminant hepatic failure. The most likely etiological agent is the question. Option A is the hepatitis A virus. Option B is the hepatitis B virus. Option C is the hepatitis C virus. And option D is the hepatitis E virus. All hepatitis is the confused right of questions. Four and the ones like it. Hepatitis A virus, hepatitis B virus, and hepatitis C virus, and hepatitis E virus. Option E, hepatitis E virus is the etiological agent. Young pregnant woman is the Etiological agent in the moment, hepatitis E virus. Next 61. Ideal test to detect type 1 diabetes mellitus. But diabetes mellitus is under type. And type 1 diabetes mellitus is type 2 diabetes mellitus. But type 1 diabetes mellitus is insulin deficiency. Type 2 diabetes mellitus is insulin resistance. Receptors are in that. Option A is the FBS, fast, fasting blood sugar. Option B is the C peptide. Option C is the glucagon level and option D is the pancreatic juice examination. But type 1 diabetes mellitus is insulin deficiency. FBS number is the type 2. The insulin resistance FBS is the insulin resistance. The type 2 diabetes mellitus is the Then type 1 diabetes mellitus is the insulin deficiency. Then we have insulin estimate. So insulin is the blood and half life of the blood. Insulin is the degraded. So insulin is the pancreas at the same time. That is the equimolar concentration. C peptides are produced. So, what is insulin? Pre pro insulin, pro insulin, or insulin. I mean, insulin is down. So, pre pro insulin is a protein, so I have a protein cut down. So, the insulin form. So, I have a protein and a C peptide. So, I have a C peptide test. So, compared to insulin, I have a C peptide and half life. So, I have a type 1 diabetes mellitus. So, I have a ideal test. So, I have a C peptide. Estimate option B is the correct answer. Next about 62. Breakdown product of liver glycogen. Liver glycogen is breakdown product. And then. Option A is the glucose 6 phosphate. Option B is the glucose. And option C is the lactate. And option D is the pyruvate. Then glycogen and the glycogen phosphorylase in the presence. Le, glucose 1 phosphate. Kuda and the name glucose with N minus 1 residue. Glycogen, glucose residue. Glycogen with the and minus one glucose residues are tomorrow. And then glycogen, glycogen phosphorylase in the presence of glucose one phosphatum and a glycogen with the N minus one glucose residues are tomorrow. Glucose one phosphate in the um, phosphor glucomutase in the presence of glucose six phosphate in the And the liver will be to glucose six phosphate, glucose, glucose six phosphatase in the presence of glucose in the Option B is the correct answer. Next, 63. 
സ്റ്റാൻഡേർഡ് റഫറൻസ് ടെസ്റ്റ് ഫോർ ദ ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് എസ്റ്റിമേഷൻ ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് എസ്റ്റിമേഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റഫറൻസ് ടെസ്റ്റ് ഏതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷൻ എ ഇസ് ദ എക്സോ കൈനിയസ് മെത്തഡ് ഓപ്ഷൻ സി ഇസ് ദ ജിയോ ഡി പിഒഡി മെത്തഡ് ഓപ്ഷൻ സി ഇസ് ദ ഓർത്തോ ടോൾഡിൻ മെത്തഡ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഇസ് ദ ഗ്ലൂക്കോ കൈനിയസ് മെത്തഡ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഗ്ലൂ ഹെക്സോ കൈനിയസ് മെത്തഡ് ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റഫറൻസ് ടെസ്റ്റ് ഫോർ ദ ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് എസ്റ്റിമേഷൻ അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ എ ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ദെൻ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഗ്ലൂക്കോസ് മെമ്മറി ടെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എ എഫ് ബി എസ് ഫാസ്റ്റ് ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഓപ്ഷൻ ബി ജി ടി ഡി ഗ്ലൂക്കോസ് ടോളറൻസ് ടെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ സി ഇസ് ദ എച്ച് ബി എവൻ സി ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഇസ് ദ ആർ ബി എസ് അപ്പൊ ഗ്ലൂക്കോസ് മെമ്മറി ടെസ്റ്റ് എഫ് ബി എസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫാസ്റ്റ് ഫാസ്റ്റിംഗ് ബ്ലഡ് ഷുഗർ ആണ് ഗ്ലൂക്കോസ് അതായത് ഗ്ലൂക്കോസ് ടെസ്റ്റ് ഫാസ്റ്റിംഗ് ബ്ലഡ് ഷുഗർ എന്നാൽ ഫാസ്റ്റിംഗ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ജി ടി ടി പറയുമ്പോൾ ഗ്ലൂക്കോസ് ടോളറൻസ് ടെസ്റ്റ് ഒരു നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ലോഡ് ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസിനെ മെറ്റബലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എബിലിറ്റി നമ്മൾ ഗ്ലൂക്കോസ് ടോളറൻസ് ടെസ്റ്റ് വഴി നോക്കുന്നത് എച്ച് ബി എവൻ സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഗ്ലൈക്കറ്റഡ് ഹീമോഗ്ലോ ലോങ് ടേം കൺട്രോൾ ഓഫ് ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസിന് ഇൻഡെക്സ് ആണ് എച്ച് ബി എവൻ സി ദൻ ആർ ബി എസ് ആർ ബി എസ് റാൻഡം ബ്ലഡ് എനി ടൈമിൽ നമ്മൾ ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ആർ ബി എസ് അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ സി ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ അറുപത്തിനാലിൽ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി എച്ച് ബി എവൻ സി ഗ്ലൂക്കോസ് മെമ്മറി ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ബി എവൻ സി ആണ് നെക്സ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് വിച്ച് ആർ ദ ഫോളോയിങ് റിസൾട്ട്സ് മോർ കോർലേറ്റ് വിത്ത് എ ഡയബറ്റിസ് പേഷ്യൻ അപ്പൊ ഡയബറ്റിക് ഒരാൾ പേഷ്യൻ ഒരു പേഷ്യൻ ഡയബറ്റിക് ആണെന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ക്രൈറ്റീരിയാസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ എ എഫ് ബി എസ് ഓഫ് വൺ ട്വന്റി മില്ലിഗ്രാം പെർസെന്റേജ് ഓപ്ഷൻ ബി ആർ ബി എസ് ഓഫ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മില്ലിഗ്രാം പെർസെന്റേജ് ഓപ്ഷൻ സി പി ബി ബി എസ് ഓഫ് വൺ ഫിഫ്റ്റി മില്ലിഗ്രാം പെർസെന്റേജ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ടു ഹവർ ഓ ടു ഹവർ ഓറൽ ഗ്ലൂക്കോസ് ടോളറൻ ടെസ്റ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് വൺ എയ്റ്റി ഫൈവ് മില്ലിഗ്രാം പെർസെന്റേജ് അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു പേഷ്യൻ ഡയബറ്റിക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ക്രൈറ്റീരിയസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എഫ് ബി എസ് ഇസ് മോർ ദൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൺ ട്വന്റി സിക്സ് മില്ലിഗ്രാം പെർസെന്റേജ് ആർ ബി എസ് ഇസ് അബൌട്ട് മോർ ദാൻ ടു ഫിഫ്റ്റി മില്ലിഗ്രാം പെർസെന്റേജ് ആൻഡ് പി ബി ബി എസ് ആൻഡ് ടു ഹവർ ഒ ജി ടി ടി വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് മോർ ദാൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ ബി ആർ ബി എസ് ഓഫ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മില്ലിഗ്രാം പെർസെന്റേജ് ആയിരിക്കും ഓപ്ഷൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ബി നെക്സ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് പ്രോട്ടീൻസ് ആർ മെയ്ഡ് ഓഫ് ഓപ്ഷൻ എ എൻസെയിംസ് ഓപ്ഷൻ ബി മോണോസാക്രൈഡ് ഓപ്ഷൻ സി അമിനോ ആസിഡ്സ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് ഓപ്ഷൻ സി ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ പ്രോട്ടീൻസ് ആർ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് അമിനോ ആസിഡ് നെക്സ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി സെവൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് അമിനോ ആസിഡ് ഡു നോട്ട് ഗീവ് റുമാൻസ് പർപ്പിൾ കളർ ഓൺ മിൻഹൈഡ്രൻ ടെസ്റ്റ് അപ്പൊ എന്താണ് മിൻഹൈഡ്രൻ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മിൻഹൈഡ്രൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അമിനോ ആസിഡ്സും ടു മോളിക്കൽസ് ഓഫ് മിൻഹൈഡ്രൻസും ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ഫോം ചെയ്യും ഒരു റുമാൻസ് ഒരു പർപ്പിൾ കളർ കോംപ്ലക്സ് ഫോം ചെയ്യും അത് കൂടാണ്ട് ആൾഡിഹൈഡ് വിത്ത് വൺ വൺ കാർബണാറ്റം ലെസ് ആയിട്ടും ദെൻ സി ഒ ടു അതാണ് അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്ട്സുകൾ അതിൽ റുമാൻസ് പർപ്പിൾ തരുന്നത് ഗ്ലൈസിൻ ഓപ്ഷൻ ഇസ് ദ ഗ്ലൈസിൻ ഓപ്ഷൻ ബി അലാനിൻ ഓപ്ഷൻ സി ആർജിനിൻ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി പ്രോലിൻ അതിൽ പ്രോലിനും ഹൈഡ്രോക്സി പ്രോലിനും മിൻഹൈഡ്രൻ ടെസ്റ്റ് വഴി നമുക്ക് യെല്ലോ കളർ ആണ് തരിക ബാക്കിയെല്ലാം തരുന്നത് എന്താണ് റുമാൻസ് പർപ്പിൾ കളർ ആണ് അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ ഡി ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് പ്യുവർലി കീറ്റോജനിക് കമ്പനാസ് പ്യുവർലി കീറ്റോജനിക് അമിനാസിഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ കീറ്റോൺ ബോഡി സൈഡ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അവരാണ് പ്യുവർലി കീറ്റോജനിക് അമിനാസിഡ്സ് എന്ന് പറയാം ഓപ്ഷൻ ഡി ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ലൂസിനാണ് പ്യുവർലി കീറ്റോജനിക് അമിനാസിഡ്സ് അതിൽ തൈറോസിനും ട്രിപ്റ്റോഫാനും വരുന്നത് എന്താ പാർഷ്യലി കീറ്റോജനിക് ആൻഡ് ഗ്ലൂക്കോജനിക് ആണ് വാലൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്യുവർലി ഗ്ലൂക്കോജനിക് ആയിട്ട് വരും ഗ്ലൂക്കോജനിക് പ്യുവർലി ഗ്ലൂക്കോജനിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അമിനോസിഡ് സെൻറ്റർ ഓൺലി ടു ദ ഗ്ലൂക്കോജനിക് പാത്രം നെക്സ്റ്റ് വിച്ച് സിക്സ്റ്റി നയൻ വിച്ച് അമിനാസിഡ് ഡിഫറ്റ്
which type of water is used for the enzymatic acid? Option A is the grade 1, option B is the grade 2, option C is the grade 3 and option D is the grade 0. Option 1, option grade 1, option A is the grade 1 and the enzymatic acid. Ultra pure water and grade 1. Grade 2 is the same as grade 1 is the same as grade 2 is the same as grade 3 is the same as pure. Grade 3 is the same as media preparations and grade 3 is the same as grade 1 and mass spectrometry, HPLC and grade 1 is the same as grade 1. The answer is the correct answer. 74. Which of the following will detect non-specific reaction of an enzyme? For enzymes and non-specific reactions, we will know what we will do. Option A is the standard. Option B is the blank. Option C is the control. And option D is the calibrate. Option C is the control. We will know what we will do. Non-specific reactions. 75. If an enzyme having high affinity towards the substrate shows. Option A is the high KM value. Option B is the low KM value. Option C is the moderate KM value and option D is KM value is equal to zero. Then what is KM value? KM value is the substrate concentration graph of a maximal velocity. That is KM value. KM value is the affinity inversely relation. Then the enzyme having high affinity is the low KM value. Option B is the correct answer. Next, 76. Regulatory hormones are released by Option A is the pituitary, option B is the hypothalamus, option C is the thyroid gland, and option B is the adrenal gland. Option A, pituitary and regulatory hormones release. Now, we will see the process. Option A is the correct answer. Next, 77. Bus marker in individuals with subclinical thyroid disorder. Subclinical thyroid disorder is the initial stage. In the initial stage, we will see the TSH. We will see the bus marker. Abang kan dalam T3 T4 orang kebanyakan orang kalau orang kan doyak kan itu manusia subclinic lah orang itu manusia kan itu dia. Tapi TSH itu kita ini orang kan itu orang itu subclinic kan thyroid disorders ini best marker orang orang itu thyroid stimulating hormone TSH jangan. Aba option C is the correct answer. Next 78. Ina pertanyaan individual which of the following thyroid function test is preferred? Option A T3, option B T4, option C free T4, and option D reverse T3. A pregnant condition, pregnancy condition is all about the amount of proteins in the amount of 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 the amount. Large increase ari kau nak. Malah free T3 lengan free T4 ari kau best marker nama ni. Malah free T4 nara option ni beri ulu. Apa option C is the correct answer. Next 79. Which gas flame is used in the flame emission spectrophotometer for estimating calcium? Calcium estimate nama ni use in the gas flame itu nama question. Option A is the LPG gas. Option B is the oxygen gas. And option C is the acetylene gas. And option D is the coal gas. Option C acetylene gas tu based nama ni. Calcium estimate here. Apostolian gas is the answer. Option C is the correct answer. Next, 18. Which of the following is the most accurate for estimating minerals? Minerals estimate the most accurate are using the option A, atomic absorption spectrophotometer, option B is the flame photometer, and option C is the colorimeter, and option D is the luminometer. Option A, atomic absorption spectrophotometer are number and the use in the minerals estimate the using. Option A is the correct answer. Next, 81. Concentration of HCl used in the glass electrode. Glass electrode, we use the HCl in the concentration and question. Option A is the 0.1 normal HCl. Option B is the 0.01 normal HCl. Option C is 0.001 normal HCl. And option D is the 1 normal HCl. The correct answer is option B. 0.01 normal HCl. We use the HCl. We use the HCl. We use the glass electrode. We use the alcohol. We use the HCl in the concentration. We use the 0.01 normal HCl. Next, 82. What is the equation for converting RPM to RCM? RPM, RPM is the protection for mean to relative centrifugal force on RCF. I mean, the equation is option A. RCF is equal to RPM whole square into R into 0.000118. Option A is the correct answer. Next, 83. In which of the following chromatography substance are separated by means, means of size per molecular size per molecular series? Option A is the affinity chromatography, option B is the exclusion chromatography, option C is the ion exchange chromatography, and option D is the adsorption chromatography. I'll affinity chromatography in the marine. Affinity and cell of the based on the base of the affinity of pro high affinity for the proteins to add specific groups. And affinity chromatography in the marine. Exclusion chromatography, gel filtration chromatography in the based on the molecular weight in the base and separate. 
അപ്പൊ ജെൽ ഫിൽട്രേഷൻ ക്രോമാറ്റോഗ്രഫി എന്ന് തന്നെ പറയാറുണ്ട് എക്സ്പോഷൻ ക്രോമാറ്റോഗ്രഫിനെ അവിടെ ജെൽസുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അക്രലാമേഡ് ജെൽ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അഗാറോസ് ജെൽ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഡെക്സ്ട്രോസ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്പോഷൻ ക്രോമാറ്റോഗ്രഫി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇവിടുത്തെ അയൺ എക്സ്ചേഞ്ച് ക്രോമാറ്റോഗ്രഫി അയൺ എക്സ്ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഇൻട്രാഷൻസ് ബയോളജിക്കലി ചാർജർ മോളിക്യൂൾസും അതേപോലെ തന്നെ അയൺ എക്സ്ചേഞ്ച് റെസൻസ് അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജർ മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അവർ തമ്മിലുള്ള ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഇൻട്രാഷൻ വഴിയുള്ള ക്രോമാറ്റോഗ്രഫി നമ്മൾ എന്ത് പറയാം അയൺ എക്സ്ചേഞ്ച് ക്രോമാറ്റോഗ്രഫി എന്ന് പറയാം പിന്നെ ഓപ്ഷൻ ഡി അഡ്സോപ്ഷൻ ക്രോമാറ്റ് ബേസ് ഓൺ ദ അഡ്സോപ്ഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി എക്സ്ക്ലൂഷൻ ക്രോമാറ്റോഗ്രഫി ആണ് എന്തിന്റെ ബേസിൽ സൈസ്പർ മോളിക്യുലർ സേവിംഗിന്റെ ബേസിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്ക്ലൂഷൻ ക്രോമാറ്റോഗ്രഫി അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ ബി ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് അബൌട്ട് എയ്റ്റി ഫോർ ഇൻ ഓട്ടോമേറ്റഡ് സ്പെക്ട്രോ ഫോട്ടോമാട്രിക് മെത്തഡ് ഫോർ എസ്റ്റിമേറ്റിംഗ് സീറം ഫോസ്ട്രോസ് വിച്ച് ആസിഡ് ഇസ് യൂസ് ഓപ്ഷൻ ബി മോളിബിഡി ക്യാൻസർ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറ് സീറം ഫോസ്ട്രോസിന് വേണ്ടിട്ട് അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ ബി ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് എയ്റ്റി ഫൈവ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് മിനറൽസ് ആർ കോൾഡ് വൺ ബൈ എലമെന്റ് വൺ ബൈ എലമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയൺ ആണ് അയൺ ആണ് വൺ ബൈ എലമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ എങ്ങാനും ഒരു അറ്റ് എ ടൈം എപ്പോഴെങ്കിൽ വൺസ് സയനീസ് അബ്സോർവ് നെവർ ഗോസ് ഔ അതൊരിക്കലും എസ്ക്രേറ്റ് ദ പോവാറില്ല അങ്ങനെ എസ്ക്രേറ്റ് പോകുന്ന കണ്ടീഷൻസ് വളരെ റയർ വളരെ റയർ ആണ് ഇപ്പൊ മെനസ്ട്രോൾ പീഡ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടീഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രൈനൽ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഇത് വരുന്ന സമയങ്ങളിൽ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അയൺസ് അങ്ങനെ എസ്ക്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോകാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് അപ്പൊ വൺ ബൈ എലമെന്റ് അയൻസ് സിൻസൈസ് ഫ്രം ആൻഡ് എസ്ക്രേറ്റ് ഫ്രം സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രി സെസ് ചെയ്യുന്നതും സെസ്ക്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രി ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ വൺ ബൈ എലമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്ഷൻ ബി അയൺ ആണ് നെക്സ്റ്റ് എയ്റ്റി സിക്സ് വിച്ച് എലമെന്റ് ടോക്സിസിറ്റി ക്യാൻ ലീഡ് ടു അൾച്ചിമേഴ്സ് ഡിസീസ് അൾച്ചിമേഴ്സ് ഡിസീസിന് കാരണമായിട്ടുള്ള എലമെന്റ് ടോക്സിറ്റി ഏതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷൻ എ അലുമിനിയ ആണ് എന്തിനു അൾച്ചിമേഴ്സ് ഡിസീസിന് കാരണമാകുന്നത് അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ എ ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് എയ്റ്റി സെവൻ അറ്റ് വിച്ച് വേവ് ലെങ് അമ്നോട്ടിക് ഫ്ലോയിഡ് ബിൽഡർ ഓഫ് ഇൻസ് എക്സാമിൻ അമ്നോട്ടിക് ഫ്ലോയിഡ് ബിൽഡർ നമ്മൾ എക്സാമിൻ ചെയ്യുന്ന ഏത് വേവ് ലെങ്ത്തിലാണ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി നാനോമീറ്ററിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് നോക്കാറുള്ളത് അമ്നോട്ടിക് ഫ്ലോയിഡ് ബിൽഡർ നമ്മൾ എക്സാമിൻ ചെയ്യുന്ന വേവ് ലെങ്ത് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി നാനോമീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ ബി ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ആർ ഇൻക്ലൂഡ് ഇൻ ദ ഡബിൾ മാർക്കർ ടെസ്റ്റ് അതായത് നമ്മൾ പ്രഗ്നൻസി സ്റ്റേജ് ഫസ്റ്റ് ട്രൈമർ സെക്കൻഡ് ട്രൈമർ തേർഡ് ട്രൈമർ അങ്ങനെ മൂന്ന് പോർഷൻസ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ട്രൈമസ്റ്ററുകൾക്ക് ഇടയിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കുട്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും ജനറ്റിക് അപ്നോമാലിറ്റീസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നേരത്തെ കണ്ടെത്തിയിട്ട് ഒരു അബോഷൻ എന്നുള്ള ഒരു എന്താ പറയാ ചെയ്യാനോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു മെഷേഴ്സ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്നതാണ് ഡബിൾ മാർക്ക് ടെസ്റ്റുകളും ട്രിപ്പിൾ മാർക്ക് ടെസ്റ്റ് ക്വാഡ്രബിൾ ടെസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് ഡബിൾ മാർക്ക് ടെസ്റ്റിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ വരുന്ന കൂടുതൽ മെയിൻലി വരുന്ന ജനറ്റിക് ഡിസോർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡൗൺ സിൻഡ്രോം അതേപോലെ തന്നെ ന്യൂറൽ ടൂബ് ഡിഫക്റ്റുകൾ അതായത് സ്പൈന ബിഫിഡ പോലുള്ള ന്യൂറോ ടോപ്പ് ഡിഫക്ട്സുകളൊക്കെയാണ് അതിൽ വരുന്നത് അപ്പൊ അത് ഡബിൾ മാർക്ക് ടെസ്റ്റ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ ഓപ്ഷൻസ് അത് നോക്കാം ഓപ്ഷൻ എ മെറ്റേണൽ സിറം എ എഫ് അത് ആൽഫോഹൈറ്റോ പ്രോട്ടീൻ പിന്നെ ഓപ്ഷൻ ബി ബി ടെറ്റ് സിജ് ഓപ്ഷൻ സി ഇസ് ദ പാപ്പ് എ പാപ്പ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ബോത്ത് ബി ആൻഡ് സി അപ്പോ എന്താണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ബി ടെറ്റ് സിജ് ആൻഡ് പാപ്പ അതാണ് എന്ത് ഡബിൾ മാർക്ക് ടെസ്റ്റിൽ വരുന്നത് ട്രിപ്പിൾ മാർക്ക് ടെസ്റ്റിൽ വരുന്നതാണ് എ എഫ് പി എച്ച് സി ജി ആൻഡ് എസ്ട്രോഡയോള് ദൻ അതിന്റെ കൂടാണ്ട് ക്വാഡ്രബിൾ ടെസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അഡീഷണലി എന്തും കൂടി വരും ഇനി ഇനിയും കൂടി വരും അതാണ് ഓപ്ഷൻസുകളെ പറ്റി പറയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു ഓപ്ഷൻ ഡി ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് നോർമൽ ലെസ് തിൻ സ്വിംഗോമൈലിൻ റേഷ്യോ നോർമൽ ലെസ് തിൻ സ്വിംഗോമൈലിൻ റേഷ്യോ ഇസ് അബൌട്ട് ടു ഇസ് ടു വൺ അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ ബി ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ്
നെക്സ്റ്റ് ആന്റിഡോട്ട് ഫോർ ദ മെത്തനോൾ പോയിസൺ അത് ആന്റിഡോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൗണ്ട്രാക്ട് കൗണ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതാണ് ആന്റിഡോട്ട്സുകൾ പോയിസൺസ് ഏജൻസിന്റെ എതിരെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ എ തസറ്റോൺ ഓപ്ഷൻ ബീസ് ദ എത്തനോൾ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ സീസ് ദ ഫോമാൽ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ബീസ് ദ വാട്ടർ മെത്തനോൾ പോയിസണിങ് നമ്മൾ കൊടുക്കാറുള്ളത് എത്തനോൾ ആണ് അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ ബി ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് അബൌട്ട് നയൻറ്റി ഫോർ most common mineral present in the kidney stone kidney stone il kaanan saadhyalla most common mineral edaanu question option a is the calcium option b is the magnesium and option c is the sulfur and option d is the sodium option a aanu correct answer calcium aanu common mineral present in the kidney stone next about 95 broken glasses and glass slides are now collected in option a is the blue bucket option b is the red bucket and option c is the white bucket and option d is the യെല്ലോ ബക്കർ അത് ബയോമെഡിക്കൽ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് അപ്പൊ എന്താ ഓരോ ബക്കറ്റ്സും എന്ത് ഏത് വേസ്റ്റുകളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നോക്കണം അപ്പോൾ ബ്ലൂ ബക്കറ്റ്സ് ബ്ലൂ ബക്കറ്റ്സിലാണ് നമ്മൾ ബ്രോക്കൺ ഗ്ലാസ് ആൻഡ് ഗ്ലാസ് ഹെഡ്സ് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ ബി റെഡ് ബക്കറ്റ് റെഡ് ബക്കറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻഫെക്ഷസ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റുകൾ വരുന്നത് റെഡ് ബക്കറ്റിലാണ് വൈറ്റ് ബക്കറ്റ് എന്ന് പറയും മെറ്റൽ ഷാപ്പ് ഇൻക്ലൂഡിങ് വേസ്റ്റ് ഷാപ്പ് മെറ്റൽ ഷാപ്പുകൾ വരുന്നത് അത് വരുന്നതാണ് വൈറ്റ് ബക്കറ്റ്സ് ദെൻ ഡി യെല്ലോ ബക്കറ്റ് യെല്ലോ ബക്കറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻഫെക്ഷസ് നോൺ പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റുകൾ അനാട്ടോമിക്കൽ വേസ്റ്റ് മൈക്രോബയോളജിക്കൽ വേസ്റ്റുകളൊക്കെ വരുന്നത് യെല്ലോ ബക്കറ്റിലാണ് അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് നയൻറ്റി ഫൈവിന്റെ ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് അബൌട്ട് നയൻറ്റി സിക്സ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ടെസ്റ്റ് ഇസ് യൂസ് ടു ഡിറ്റക്ട് എൻഡോടോക്സിൻസ് ഇൻ ബ്ലഡ് ബാക്ക് ആൻറ്റി ക്വയറ്റ്ലൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ എ ഇസ് ദ കൾച്ചർ ഓപ്ഷൻ ബി ഇസ് ദ എച്ച് പി എൽ സി ആ ഓപ്ഷൻ സി ഇസ് ദ ടെർബിലിറ്റി മെത്തഡ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഇസ് ദ ലാൽ മെത്തഡ് എൻഡോടോക്സിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ലിപ്പോപോളിസാക്കേണ്ട ഒരു പാട്ട് ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ഇല്ല അതിൽ വരുന്നതാണ് എൻഡോടോക്സിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ലാൽ ടെസ്റ്റ് ലൈമലസ് അമീബോസൈറ്റ് ലൈസൈറ്റ് ടെസ്റ്റ് ലാൽ ആണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക എൻഡോടോക്സിൻ നമ്മൾ ക്വാണ്ടിഫൈ ചെയ്യുക ഈ ലാൽ നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്ന എവിടെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹോൾ സ്ക്രാബ് അത് പോളിമെഫസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഹോൾ സ്ക്രാബ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇത് ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അവിടെ പ്രിൻസിപ്പൽ ലാൽ ടെസ്റ്റിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻഡോടോക്സിൻസ് എക്സ്പോ എക്സ്പോഷർ വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിന്റെ കൊയാഗുലേഷൻ സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഹോൾ സ്ക്രാബിന്റെ അതായത് ബ്ലഡ് സെൽസിന്റെ കൊയാഗുലേഷൻ സിസ്റ്റംസ് ആക്ടിവേറ്റ് ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ കൊയാഗുലം ഫോം ചെയ്താണ് ലാൽ ടെസ്റ്റ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ടെസ്റ്റ് ഇസ് യൂസ് ടു ഡിറ്റ് എൻഡോടോക്സിൻ ദ ബ്ലഡ് ബ്ലഡ് ബാങ്ക് ആൻഡ് ജിയോകലൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് അബൌട്ട് ദ ഏജൻസി അസോസിയേറ്റ് വിത്ത് ലബോറട്ടറി സേഫ്റ്റി ഓപ്ഷൻ എ എൻ എ ബി എച്ച് ഓപ്ഷൻ ബി സി എൽ എസ് ഐ ഓപ്ഷൻ സി സി എ പി ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഓഷ ഓപ്ഷൻ എ എൻ എ ബി എച്ച് നാഷണൽ അക്രഡീഷൻ ബോർഡ് ഫോർ ഹോസ്പിറ്റൽസ് ആൻഡ് ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊവൈഡർ ദൻ ഓപ്ഷൻ ബി ക്ലിനിക്കൽ ആൻഡ് ലബോറട്ടറി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണ് ക്യാമ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോളേജ് ഓഫ് അമേരിക്കൻ പത്തോളജിസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ദെൻ ഡി ആർ ഓഷ ഓക്യുപേഷണൽ സേഫ്റ്റി ആൻഡ് ഹെൽത്ത് കെയർ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അപ്പോൾ ഓഷയാണ് എന്ത് വരുന്നത് ഏജൻസി അസോസിയേറ്റ് വിത്ത് ലബോറട്ടറി സേഫ്റ്റി ബാക്കിയുള്ള വരുന്നതൊക്കെ ലബോറട്ടറി അക്രഡീഷൻസും ആയിട്ട് വന്ന് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഡി ഓപ്ഷൻ ഡി ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ഫയർ ജനറേറ്റഡ് ഫ്രം ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇക്യുപ്മെന്റ്സ് ബിലോങ്സ് ടു ഏത് ക്ലാസ്സിലാണ് ഓപ്ഷൻ എ ഇസ് എ ഓപ്ഷൻ ബി ബി ഓപ്ഷൻ സി സി ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഡി അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇക്യുപ്മെന്റ് ഫയർ ക്ലാസ് വൺ ഉണ്ട് ക്ലാസ് അതായത് ക്ലാസ് എ ഉണ്ട് ക്ലാസ് ബി ഉണ്ട് ക്ലാസ് സി ഉണ്ട് ക്ലാസ് ഡി അത് ക്ലാസ് എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രീലി കമ്പസ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള പേപ്പേഴ്സ് ഫയർ ഫ്രം ദ പേപ്പേഴ്സുകളൊക്കെയാണ് ഓപ്ഷൻ എ ഓപ്ഷൻ ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സോസിവ് കെമിക്കൽസ് വരുന്നതാണ് ഓപ്ഷൻ സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫയർസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇക്യുപ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫയർസ് ആണ് ഓപ്ഷൻ ഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെറ്റാലിക് ഷാപ്സ് വരുന്നത് മെറ്റാലിക് ഫയർ ആണ് ഓപ്ഷൻ ഡി അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ സി ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് നയൻറ്റി നയൻ എ ബോഡി ഫ്യൂവൽ ദാറ്റ് ഈസ് സിന്തസൈസ് ഫ്രം ലിപ്പിഡ്സ് ആൻഡ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ആൻഡ് പ്രോട്ടീൻസ്